Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con dos distinguidos invitados sobre el vértigo del final de la campaña presidencial en México. Está con nosotros eh, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús es eh, periodista, pero es también el director de la revista del partido Morena, eh, Regeneración, y el representante de Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Electoral. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Gracias. Y está con nosotros también el eh, doctor Pedro Soberón, eh, un historiador muy reconocido, especialista en la Revolución Mexicana, que ha acompañado también eh, todo este proceso electoral eh, muy cercano a las posiciones de Andrés Manuel López Obrador. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a, gracias a ti por invitarnos. Comencemos por el principio. La inmensa mayoría de las encuestas eh, señalan como triunfador a Andrés Manuel López Obrador, por un margen muy amplio de, de puntos. Y, por otro lado, tenemos dos candidatos que se pelean el tercer lugar, porque no alcanzan teóricamente a estar en, en el segundo lugar. ¿Son creíbles esas encuestas después de lo que sucedió, por ejemplo, con el Brexit o con eh, las eh, elecciones en la Gran Bretaña este, o en otros países? ¿Son, son eh, confiables? Mira, yo creo que eh, a raíz de lo que vemos en la calle cuando vamos a, a, a las brigadas a invitar a la gente, sí. En Guanajuato, el estado donde yo crecí, me tocó ver lugares donde hace seis años nos cerraban la puerta, ahora nos abrían en todos lados y la gente nos decía por quién iba a votar. Un estado muy conservador. Un estado tradicionalmente conservador donde la izquierda, su techo histórico ha sido 20% en 2006. ¿sí? Y ahora está superando eso. Vamos a colonias petroleras de Coatzacoalcos, nací en Veracruz, soy mitad veracruzano, mitad guanajuatense, entonces también me tocó hacer en Veracruz, y colonias petroleras donde antes no podían entrar las brigadas de la oposición de izquierda, ahora los que no pueden entrar son los priistas. Le cierran las puertas a los priistas y la gente abiertamente nos dice por quién va a votar. En los bastiones del PRD PAN en la Ciudad de México, como Coyoacán, la gente nos recibe y dice, tiene afuera el cartel de los candidatos de esa alianza, nos dice, lo tenemos por obligación, pero estamos abiertamente entre nosotros con Andrés Manuel. Entonces, eh, cuando me toca hacer ese trabajo, Sí veo un vuelco de mucha gente, que incluso en 2006 no votó eh, por Andrés Manuel, que ahora sí lo va a hacer. Y la diferencia es de 20 puntos, puntos porcentuales según estas encuestas que dices. ¿no? Entonces, yo no sé si las encuestas sean ciertas. Eh, hemos visto, en efecto, eh, muchos errores garrafales de ese tipo de encuestas. Pero para mí, en el trabajo en la calle, eh, me parece que puede acercarse y que sin duda hay una efervescencia y un entusiasmo que nos muestra, que no sé si con ese, esa diferencia, yo espero que sí, pero que sí creo que está definida al menos la elección presidencial, por el Congreso no. Jesús, el margen de indecisos o de gente que no quiere responder en esas encuestas es también muy alto y los negativos de Andrés Manuel López Obrador también son muy elevados. Eh, ¿No puede eso cambiar el resultado final de la votación? Bueno, como todo proceso electoral, pues hasta que se define, hasta que se vota. Eh, yo también pienso que las encuestadoras en el mundo se están equivocando, están leyendo mal la sociedad. La sociedad desconfía de estos instrumentos, eso es verdad. Pero también es cierto que hay un fenómeno político, lo estamos viendo. O sea, eso es evidente. Eh, vemos un norte volcado a favor de Andrés Manuel como nunca a favor de la izquierda, salvo en momentos excepcionales como en el 88 en La Laguna, con, con Cuauhtémoc en Baja California. Este, y hoy vemos que el norte está volcado, el occidente está volcado por Andrés Manuel. Entonces, sí hay una efervescencia política que de alguna manera están reflejando las encuestas. Eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, tener... Eh, la distancia necesaria para no confiarse en que eso están diciendo toda la verdad. Efectivamente, los indecisos, como el voto oculto, como el rechazo a las encuestas, pues son fenómenos que eh, no se pueden medir. Están ahí, pero no se sabe, tampoco se puede decir que van a votar por un lado. Muy posiblemente muchos de esos que no contestan no van a votar. Entonces también es real que este, quienes apuestan al voto oculto o a los indecisos para definir en la recta final, pues me parece un poco ilusorio. Eh, dado que también la dinámica política genera eh, este fenómeno electoral. Entonces, yo veo, por ejemplo, en Yucatán, en Yucatán los mayas, 
eran priistas, eh, controlados, y hoy están volcados con Morena. Es una ruptura con los, eh, digamos, las viejas correas de transmisión del poder que estamos viendo en muchos estados donde prácticamente hay una insurrección ciudadana que veremos que se refleje en el, el primero de julio. El gobierno federal tiene muchos recursos todavía eh, para utilizar, en, eh, para inducir al voto. La compra y la coacción eh, del sufragio no son una invención. Hay una enorme cantidad de programas sociales donde se condiciona la entrega de los recursos a eh, que se vote por tal o cual eh, candidato. ¿Ven ustedes posibilidades de una elección de Estado que busque eh, imponer al candidato del PRI eh, como, como presidente? Bueno, por supuesto, es que en este país siempre hay elección de Estado. ¿sí? Es, eh, sabemos que la va a haber. Eh, incluso yo en el PRI estoy viendo que están concentrando en los distritos que pueden ganar. Lo cual me hace pensar que, en contra de lo que dices, ya abandonaron a su candidato presidencial y apuestan a mantener espacios geográficos. Eh, espero, creemos, hemos analizado que no les va a alcanzar. ¿sí? Y por cierto, sobre las encuestas, casi siempre que se equivocan, se equivocan en contra del gobierno. O sea, le apostaron a lo que el gobierno le apostaba, ¿sí? Eh, la continuidad del Partido Demócrata con Hillary Clinton, el Brexit, que era lo que estaba... Perdón, el quedarse en la Unión Europea, que era lo que proponía el gobierno, etcétera. Entonces, casi siempre se equivocan del otro lado, no de este. Pero creo que no les alcanza. Esperemos que no les alcance. ¿Tú también crees que no les alcanza? Bueno, evidentemente hay una, una cultura política, un aparato del poder que no quiere dejar el poder. Y van a usar... Van a coercionar a través del crimen organizado, van a comprar votos, estamos viendo el reparto de despensas, aparatos electrodomésticos, etcétera. O sea, si hay un operativo de Estado para mantener el voto, pero también ya hay una rebelión social que eso, incluso lo estamos viendo con la guerra sucia, ni siquiera penetran los argumentos, los ataques, porque hay un blindaje social. Entonces, la gente recibe cosas, pero este, creo, por lo que escucho en la calle, por lo que veo cuando voy a los estados que la gente va a votar por el cambio. Déjenme que les cuente eh, una historia de testimonio de primera mano. ¿no? La señora Luz, que vive en, en la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, lleva muchos años viviendo ahí, eh, vive muy cerca de, de eh, eh, la familia de, de su marido, ¿no? y eh, ella eh, fue al mitin eh, de Andrés Manuel López Obrador, ahora que estuvo en, en su colonia, eh, y eh, ella dice que ella va a votar por López Obrador. Pero al mismo tiempo, eh, su cuñada, eh, que es una vieja eh, operadora del de, eh, PRD en, el, eh, en esta delegación, ¿no? hoy sería alcaldía, eh, le pidió su credencial de elector y su comprobante de domicilio a cambio de un tinaco para guardar el agua. O sea, si uno le pregunta a esta mujer por quién va a votar, ella dice, pues voy a votar por AMLO. Pero su eh, credencial de elector eh, está ya en manos de alguien que va a depositar su voto, no por AMLO. No es eh, factible que eh, haya eh, la posibilidad de inducir el voto así. No, pues claro que lo están haciendo. Sí, lo único que es, lo, lo que creemos es que esta vez no les va a alcanzar. Lo que confío, justo hablando con la gente, ¿no? Pero de que lo están haciendo, lo están haciendo. O sea, no tienen otra. Es como para mí, escribí eh, el martes en la jornada, ¿sí? Me causa impresión profunda cómo hay una campaña de los dos candidatos del régimen basada en la repetición de las mentiras. Pero de mentiras gordas. Que sin embargo, como señala Jesús, ya en un sector importante de la población no están calando. Ya uno se mete incluso a redes sociales, que son un sector más de clase media, y la gente dice, a mí ya me pueden decir que López Obrador se está comiendo un niño crudo, ¿sí? eh, que no les va a creer porque ya nos dijeron tantas mentiras sobre esa persona y sobre el partido y el movimiento al que estamos sumados, que la gente dice, ya la mentira número 24, ¿sí? ya, no, ya no me la creo. Okay. ¿Sí? Jesús, acabas de mencionar el narcotráfico. Eh, según datos del de ejército mexicano, laboran en esa industria, en la industria criminal, alrededor de 450 mil personas, 450 mil, con credencial de elector, con dinero, con armas, con control de territorio. 
En las pasadas elecciones del Estado de México, en donde iba adelante en las encuestas la maestra Delfina eh, de Morena, en eh, la zona, en la región del Estado de México pegada a Michoacán, donde operan los cárteles, Morena no tuvo prácticamente representantes de casilla. Los niveles de votación allí fueron muy por arriba de los niveles de las zonas conurbadas, que es donde se supone la gente tiene más facilidades de votar, y ahí ganó el PRI, con una eh, diferencia suficiente como para que su candidato se impusiera por sobre lo que eh, de, a quien decían las encuestas que iba a ganar la maestra Delfina. El eh, crimen organizado no puede operar en este contexto y si opera no puede operar en contra de Andrés Manuel. Bueno, evidentemente eh, ellos van a apostar por quienes han hecho negocios, ¿verdad? Y los actual, actualmente en el poder, pues están en esos negocios. Entonces, por supuesto que lo que sucede, ellos previeron o intentaron hacer el operativo, o van a intentar hacer un operativo muy parecido al del Estado de México, pero tienen un problema, que a diferencia del Estado de México, que ya se prendió también del Estado de México, y la gente ya vio que el voto rural puede hacer la diferencia, es que está impulsando también el voto urbano. Mientras en Ecatepec, el municipio más grande del Estado de México, votó el 53%, en Tejupilco, o en Valle de Bravo, o, o en Gilotepec, en esos, estado, en esos municipios, o en esos distritos donde sí, operó el crimen caliente. organizado, pero también operó el, el 100% de la gente rural, en esos cinco distritos donde se dio la vuelta al resultado electoral en el Estado de México, tienen programas sociales. Y entonces sí vemos que ahora hay una inducción, una presión y una coerción de que están diciendo que Andrés Manuel si llega, les van a quitar los programas sociales y todo eso va a operar, evidentemente, pero yo creo que la diferencia va a ser la participación ciudadana que puede contrarrestar todos los operativos. Morena ha mostrado una enorme debilidad uh -huh. en el cuidado de las casillas y en la defensa del voto. Eh, no era Morena en aquel entonces, estamos hablando de 2006, pero en la, eh, cuando Andrés Manuel fue... Eh, también candidato a la presidencia, según eh, datos de eh, una gente muy cercana a él, José Agustín Ortiz Pinquetti, eh, no pudieron eh, cubrir más allá del 35% de las casillas. Y ahora en el Estado de México, apenas hace un año, eh, hubo por lo menos un 40% de casillas que no fueron cubiertas. ¿Cómo le van a hacer ahora para cubrir esas casillas? ¿Tú que estás más al organizativo? Mira, lo que pasa es que ahora también sucede que... Bueno, Morena es un partido joven, o sea, aunque hay mucha gente que viene de otras organizaciones, incluso el PRD, este, que no tiene experiencia. De eso es de lo que tenemos ahora, son muchos ciudadanos nuevos en materia político-electoral que están aprendiendo. Pero también hay algo que en el Estado de México no hubo y que es una alianza social muy grande, una alianza política con fuerzas locales y que ahora, por ejemplo, tenemos el 91% de cobertura. En estas alturas, a diferencia de otros momentos, de otras elecciones donde hubo alianzas con PRD, MC, PT, que no se logró una cobertura suficiente, hoy estamos logrando el 91%. Además, no solo de tener un representante de casilla, estamos buscando tener cuatro representantes. Una por cobertura casilla. que no necesariamente eh, se garantiza tener el día de las elecciones, pero dejo esto como pregunta en el aire y vamos a una pequeña pausa, si les parece. Y ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en esta y muy interesante conversación sobre el torbellino electoral mexicano. No se vayan. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre los distintos escenarios de las elecciones presidenciales en México y las posibilidades de triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Eh, antes de irnos a, a la pausa, eh, Jesús Pedro, eh, hablaba yo de que eh, tener eh, en estos momentos el, eh, los representantes de casilla asegurados no significa que el día de la elección, elección van a estar ahí, porque eh, son sujetos de soborno, de amenaza, etcétera, etcétera. Tenemos lugares donde no podemos incluso todavía inscribir representantes porque sabemos que la autoridad electoral filtra los nombres y son amenazados. Entonces, sí existe esa realidad, pero también veámoslo en términos numéricos. El 70% de la población vive en las ciudades. Las ciudades están en la oposición al régimen actual. No, la mayor parte del voto urbano, si, logra, si la gente logramos invitar a que el voto urbano sea, digamos, masivo, como se ha mencionado ahora, este, podemos contrarrestar porque el operativo de Estado va a estar y van a buscar rescatar candidaturas en a la Cámara de Diputados y al Senado porque están perdidos. O sea, una elección presidencial 
prácticamente tenemos noticias de que han abandonado a Mid como están abandonando a Naya los perredistas y panistas. Ah, sí. Tú hablabas, Jesús, de las alianzas que han venido estableciendo. Son alianzas que han generado polémica fuera eh, del mundo estricto de los eh, simpatizantes de Andrés Manuel Ay, también Obrador. Adentro. Por ejemplo, con el partido Encuentro Social, un partido de derecha, de corte confesional, evangélico, eh, que en el caso eh, de... Eh, no es el mismo partido, pero es la misma corriente ideológica política. En el caso de Brasil, fueron claves en eh, el derrocamiento de Dilma y en el encarcelamiento ahora de, de Lula. ¿no? O figuras como el Bester Gordillo, la antigua dirigente eh, nacional del sindicato o de maestros, encarcelada eh, por corrupción... Eh, Hoy en libertad de, eh, o en arresto domiciliario, por decirlo propiamente, ¿no? eh, que ambos grupos son grupos que tienen experiencia en el cuidado de casillas, etcétera, etcétera, pero que eh, eh, han prendido las luces de alarma en eh, sectores o magisteriales o feministas, etcétera, etcétera. ¿Justifica eh, esa eh, necesidad de contar? con eh, cortafuegos y eh, salvaguardas electorales, eh, las concesiones en el terreno ideológico que está haciendo el observador? Bueno, yo creo que las, no hay concesiones en el terreno ideológico porque, la, digamos, el ideario, el programa que está registrado en el INE, el programa Morena no ha cambiado. El, el PES tuvo que firmar la plataforma electoral donde no señala ninguna de sus banderas. Tuvo que arrear sus banderas aunque ellos la siguen defendiendo, pero en este caso lo que se privilegió fueron el, la necesidad de un cambio democrático y el respeto a lo que dice la Constitución, esa es la base. Y ahí están los derechos de las mujeres, ahí están los derechos de las pero minorías. Pero le están dando la posibilidad de que cuente con una fracción parlamentaria fácilmente de 50 diputados, una, eh, una enorme fuerza. A ver, sí, sí. Es abrirle la, la, de, la, la puerta a la derecha evangélica. Si menos del 40% de los electores votan por los diputados de Morena, es probable que lleguen a 40. ¿sí? Pero si vota arriba el 50% por los diputados de Morena, la fracción parlamentaria del PES va a ser mucho más pequeña, eh, 20, 22 diputados. Sí, el lema es eh, vota por el PES, vota por Andrés. No, el, bueno, el, 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 lema de, el lema de ellos. ¿no? Claro. El, el lema nuestro es vota todo por Morena. Uh -huh. Todos los votos por Morena vota y solo parejo. por Morena. Vota parejo por Morena. Es el lema nuestro, el lema de ellos será ese. ¿no? Uh -huh. eh, la alianza puede no gustarme, pero yo entiendo una cosa que he estado defendiendo, que es eh, la necesidad de construir una amplia alianza nacional, porque estamos en una doble emergencia. Estamos en una emergencia internacional ante eh, el fin de la era neoliberal, que siempre los fines de, de una era generan desequilibrios, y más con un loco como Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, eh, que ha estado agrediendo no solo a nuestros conciudadanos en los Estados Unidos, que para mí son migrantes económicos, que la pobreza endémica en México provoca que haya 30 millones de mexicanos allá, sino además también a la soberanía mexicana. Entonces, primero está esta coyuntura internacional, que ya por sí sola genera una emergencia. Y luego hay una emergencia interna provocada por la pobreza, por la falta de crecimiento, por un modelo que privilegia abiertamente la acumulación de riqueza en un polo y la continuidad de la pobreza en el otro, y... Una eh, emergencia causada por la inseguridad. Cuando Andrés Manuel dice que la corrupción es el principal problema de México, se refiere a las dos cosas. Al boquete económico que abre la corrupción y a la impunidad que es gemela de la corrupción y que provoca la violencia en la que estamos viviendo. Entonces, ante esta doble emergencia, no Andrés Manuel, sino el, el eh, Consejo Nacional de Morena, de hecho el Congreso de Morena del 20 de noviembre de 2016, convocó a construir una amplia alianza nacional en torno a dos temas. La construcción del Estado de Derechos y el combate a la corrupción como principal problema del Pero país. Pero ¿cómo conciliar Entonces, el combate a la corrupción con la alianza con el Bester Gordillo, que es el emblema mismo de la corrupción dentro del sindicato magisterial? Es que yo no estoy tan seguro de esa alianza. ¿Cómo de a que ver. no? Este... Van como candidatos a senadores el antiguo secretario general, eh, hay, Entonces, están las redes sociales progresistas operando para Andrés Manuela. Si, si tiene branquias, si tiene escamas, si vive en el agua y parece pez, pues es pez. Este, no, a veces, a, no le demos vuelta. A veces es anfibio, a veces es anfibio, pero bueno. No, el Vester Gordillo, el día que salió de la cárcel fue el día que su partido político 
No, se alió el con partido el PRI. que ella fundó el y de la que está afuera. Y, y que están en es, conflicto. Es otro juego. Pero bueno, es otro juego. No, no. El Vesterco, Andrés Manuel dijo abiertamente, a pregunta uh -huh. expresa, que si el Vester era corrupta y contestó sí. Y dijo que no va a tener ningún cargo de relevancia en el partido y ya lo buscaremos también nosotros. Y ¿no? defendió a su yerno que ha, se ha beneficiado sí. de la corrupción y a Rafael que es eh, el antiguo secretario general que va como candidato a senador y va a quedar y a Ricardo Aguilar Gordillo que va como candidato a diputado Entonces, por Chiapas y fue secretario de educación y es una pieza del Vester. Bueno, y hay otros peores. Y hay otros que, eh, eh, hay otros que me gustan menos, eh, hay otros que me gustan menos, eh, pero bien, vaya pero también he visto... No ves que, contradicción. No, a ver... Eh, lo que he señalado es, uh -huh. ah, estudiando la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, eh, la, la Revolución Cubana, uh -huh. que en momentos de coyuntura, ¿sí? eh, mucha gente que se sirvió y o sirvió al antiguo régimen, en momentos de coyuntura en la que puede haber un cambio real, ¿sí? toma decisiones que cambian su pasado. Eh, un, eh, yo lo ejemplifico aquí en México, les pregunto cuántos presidentes municipales priistas de Durango son ajenos al crimen organizado de la Sierra de Durango. No, ninguno, todos son parte. ¿Cuántos de ellos quisieran no serlo? Más de uno. ¿Cuántos empresarios tamaulipecos no son parte del crimen organizado? ¿Cuántos quisieran no serlo? ¿Sí? ¿A cuántos que han sido parte del antiguo régimen, que el antiguo régimen ha sido, que han sido parte del problema, no querrían en realidad dejar de serlo en una coyuntura real de posibilidad de cambio? Eso es algo que me enseñó el estudio de otras revoluciones y otros momentos, cuando gente mucho más impresentable que los que estás diciendo y otros que prefiero no mencionar, ¿sí? se pasó al bando de la posibilidad de cambio. Posibilidad de que... Cuando uno ve el programa de, eh, de Morena, ¿no?, ve que se defiende el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. No hay una sola línea de crítica a, al, al Tratado de Libre Comercio. Eh, su eh, visión sobre... Este, eh, eh, ...pone el de los vales, eh, los famosos vouchers, ¿no? para eh, que se puedan... Eh, ir eh, gentes en lo individual a escuelas privadas y pagar para eso. eso. Eso no es una agenda de izquierda. Bueno, y, ah, y, y el coordinador de, de ese eh, manifiesto es eh, un empresario que fue el banquero de Augusto Pinochet, eh, que se ha enriquecido al amparo de sus tratos con el Estado, Alfonso Romo. Ya hubo una mágica conversión de él, este... Bueno, yo creo que aquí es una alianza interclasista y una alianza política amplia. Como cualquier momento de transición y cualquier movimiento histórico implica la, a una alianza en, en todos los procesos revolucionarios y de cambio en el mundo, de cualquier signo ocurren estas alianzas. Uh -huh. Ahora, ¿qué va, ¿qué va a significar para el cambio, para la propuesta de gobierno? Eso es una disputa también, eso es parte de la... De, porque la, el mandato, digamos, que hay en ese voto del cambio... Pues también son los movimientos sociales y también juegan y de ellos no se habla. Cuando vemos a la, a la policía comunitaria de, de Guerrero volcarse a favor de apostar por un cambio político no, que es la necesario para... La policía comunitaria dijo públicamente sí, que pero, ellos no apoyan pues, a pues, nadie son en policía, electoral. Porque son policía comunitaria, pues, pero sus comunidades a las que refieren su mandato y a las cuales guardan su, digamos orden y son las que les dan, les dan man, de, digamos, mandan en esas policías, están volcados a favor de Andrés Manuel. Pero no hay una sobreestimación de eso, Jesús. O pues sea, entonces hablamos... Se habla de, por ejemplo, uh -huh. del apoyo de, de los maestros a Andrés Manuel. No, yo no dudo que en el momento de depositar su voto así sea. Pero en las dos grandes movilizaciones que han habido magisteriales con Andrés Manuel, una en Zacatecas y otra en Guelatá, Oaxaca, la participación magisterial ha estado muy por debajo de lo que sus promotores, ¿no? sí, los que le vendieron a Andrés uh -huh. Manuel la idea de que ellos eran los representantes, eh, a, 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 eh, ofrecieron. ¿no? Claro. Muy por abajo. Regreso a la historia. Uh -huh. el, el, en el plan seccional del general Cárdenas, publicado en diciembre de 33, ¿sí? no se mencionan para nada los dos aspectos centrales de la política cardenista. ¿sí? La destrucción del latifundio, mediante el reparto de 22 millones de hectáreas, la mitad de ellas productivas, uh -huh. ¿sí? en un país que tiene menos del 17% del territorio eh, apto para la agricultura. Uh -huh. 
¿sí? O sea, 10 millones de esas 17 millones se repartieron y se rompió uh -huh. el latifundio. Eso no viene en el plan seccional. Y en el plan seccional tampoco viene el otro tema central, que es la recuperación de la soberanía energética y usar la riqueza petrolera como palanca de desarrollo, sacándonos del mercado de crudo. ¿Pero ¿sí? qué sugieres? ¿Que Entonces, Andrés Manuel está engañando? No, creo que la evolución... Ah, perdón, termino. Y, y las organizaciones obreras y campesinas apoyaron con mucho recelo a, a Cárdenas sí. eh, en la jornada electoral, aunque al final lo apoyaron. Creo que si somos capaces de empujar el movimiento hacia la izquierda, es decir, si las organizaciones sociales uh -huh. son capaces de hacerlo y de recordarle el espíritu del compromiso, porque en el plan seccional sí venía el espíritu de esos compromisos, sí venía la recuperación de la soberanía y sí venía el cumplimiento de las promesas sociales de la revolución, uh -huh. que es el espíritu de lo que hizo en la práctica. Si las organizaciones sociales, si la militancia de base de Morena, si el pueblo es capaz de impulsar hacia la recuperación de ese espíritu, veremos cosas que no están explícitamente dichas en ese plan de gobierno, pero sí están dichas en espíritu. ¿Qué, es, qué sugieres? No sabe... ¿Que es un gobierno en disputa? Que, sugiero que como todo gobierno en esta coyuntura es un gobierno, como todo gobierno que empieza una revolución, Ajá. es un gobierno en el cual va a haber tensiones internas, conflictos internos en torno hacia dónde va a ir. Creo, bueno, Ajá. estoy convencido como estudioso de las revoluciones, que como dice León Trotsky en el prólogo de la, de la historia de la revolución rusa, las revoluciones saben muy bien contra qué se hacen y dónde empiezan, pero no hacia dónde van ni dónde acaban. Eso se va haciendo en la práctica ¿sí? de la revolución misma. Y aquí estamos convocando abiertamente una revolución pacífica. Es, es lo que se dice con claridad. ¿no? Entonces, termino la idea. ¿Quién habla de revolución pacífica, perdón? Un montón de gente en Morena. Y no, pero eso no está, ni Andrés en, Manuel eso habla, no está en el programa de gobierno. Ni... Andrés Manuel habla de la cuarta transformación de México, uh -huh. equiparando con las otras tres grandes revoluciones. La, la revolución de independencia, la revolución liberal... ...y la revolución social de 1910... ...cuando habla de una cuarta transformación... ...está claramente hablando de esas tres... ...a las cuales les llamamos revoluciones... ...entonces para mí... ...va a ser ese conflicto... ...así ha pasado en todas las revoluciones... ...en, 1900, perdón, en 1789... ...ni en sus más eróticos sueños... Maximiliano de Robespierre pensaba que tres años después iban a acabar con la monarquía y decapitar al rey. ¿Sí? Nos cayó la guillotina ya del tiempo. Eh, apenas estábamos entrando aquí eh, a la discusión sabrosa. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Además, por abrir un espacio con su ocupada agenda. ¿no? Ustedes están en la locura de arriba para abajo en esta campaña que Yo no termina. Yo nada más quería contar una cosa, es una frase. Eh. Nos vamos por un cambio radical, democrático y con la gente. Está en disputa el país y la, y la soberanía nacional, pero depende también de la apuesta que haga la sociedad de este cambio, que no quede en manos de ninguna oligarquía política o económica. Y la pregunta es si no es capturado el aparato del Estado por las alianzas que se han hecho, pero eso ya se tema eso, para eso, otra claro. conversación. Muchas sí, gracias señor. otra vez, Pedro gracias, Jesús, Jesús y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana. Aquí por Telesur.